Hey students, welcome back to Magnet Brains. मैं हूं शिप्रा तिवारी आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था आई होप कि वो आपको याद होगा मैंने एक स्लाइड में पूरा लेक्चर आपको समझा दिया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इको सिस्टम वी हैव इतना ज्यादा डिटेल से आपके टेंथ क्लास के सिलेबस में है नहीं और कंपटीशन में भी इतना ज्यादा आता नहीं इसलिए मैंने आपको छोटे से पार्ट में समझा के खत्म कर दिया ठीक है आज आपको क्या पढ़ना है आज हमको पढ़ना है कॉम्पोनेंट्स ऑफ इको ठीक है तो शुरू करें मजा आएगा पढ़ने में चलिए कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स से मिलके बनाता है क्या क्या उस जरूरत है उसकी ठीक है एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है उन सब को आप क्या कहते हैं कंपोनेंट ठीक है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में दो चीजें होती है जो कि मैंने कई बार आपको बताई है ठीक है तो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं एक होता है ए बायोटिक कॉम्पोनेंट एक होता है बायोटिक कॉम्पोनेंट ए बायोटिक कॉम्पोनेंट कौन सा कॉम्पोनेंट होता है जो नॉन लिविंग होता है और बायोटिक कॉम्पोनेंट कौन सा कॉम्पोनेंट होता है जो लिविंग होता है अब नॉन लिविंग में क्या क्या होते हैं और लिविंग में क्या क्या होते हैं ये आपको जानना है ठीक है ए बायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग फैक्टर जो कि इकोसिस्टम में होते हैं इससे आप इंटरेक्ट करते हैं और एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बनाते हैं क्योंकि व्हाट इज द इकोसिस्टम इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द कॉम्पोनेंट इट मे बी ए बायोटिक और इट मे बी बायोटिक ठीक है चलो नेक्स्ट थिंग कि एबायोटिक फैक्टर होते क्या क्या है देखिए सबसे पहला होता है क्लाइमेटिक फैक्टर एक होता है एडफिक फैक्टर ठीक है क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन सा होता है मुझे बताओ आजकल बड़ी हो रही है क्या बारिश आजकल लगती है क्या ठंड और आजकल क्या है मतलब कि हवा चलती रहती है ठीक है तो ये सब क्या होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर ये नॉन लिविंग चीजें हैं ठीक है तो जैसे कि रेन ठीक है अब रेन क्या है नॉन लिविंग थिंग ठीक उसके बाद जैसे कि टेम्परेचर ठंड लगती है टेम्परेचर गिरा हुआ है आजकल तो ये भी क्या है क्लाइमेटिक फैक्टर बट ठंड तुम्हें लग रही है ना तो तुम उससे इंटरेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इट मीन ये वाला ए बायोटिक फैक्टर से ह्यूमन बींग इंटरेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है तो इट इज द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम ठीक उसके बाद विंड लाइट विंड ठीक है जैसे कि प्रकाश लाइट होती है अब यहाँ पे इतनी लाइट जो है तो जलती है मेरी आंखें चौंधियाई जा रही हैं तो इस समय इंटरेक्ट कर रही हूँ तो इस समय मेरा इको ये है उसके बाद विंड ठीक है जो आपकी हवा होती है वो भी एक इको होती है ठीक है तो इट इज अ नॉन लिविंग थिंग और ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर है जो बदलते रहते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग इडिफिक फैक्टर इडिफिक का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी चीजें जमीन में प्रेजेंट हैं जैसे कि सॉइल जैसे कि पीएच पीएच क्या होता है एक क्वेश्चन मैंने आपको डायजेशन पढ़ाया था और किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैडम पीएच क्या होता है बेटा ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं बस मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि ये एक स्केल होती है इसमें वन से चौदह तक की मार्किंग होती है साथ से नीचे जाओगे तो एसिडिक होते जाएगा साथ से ऊपर जाओगे तो बेसिक होता जाएगा ठीक क्या होता जाएगा नेचर किसी भी चीज का तो किसी सोल्यूशन का साथ से नीचे पीएच है मतलब वो एसिडिक होता जा रहा है साथ से ऊपर पीएच है तो वो बेसिक होता जा रहा है डन अब समझो कि पीएच जो होता है वो सॉइल का बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए तो पीएच जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीएच से इंट्रैक्ट करती है सॉइल ज्यादा पीएच तो एसिडिक कम पीएच तो बेसिक ठीक मिनरल्स ये भी फैक्टर है ज्यादा मिनरल होगा तो सॉइल अच्छी होगी ज्यादा मिनरल नहीं होगा तो सॉइल कम अच्छी होगी ज्यादा मिनरल होंगे तो प्लांट अच्छे से बढ़ेगा प्लांट अच्छा बढ़ेगा तो हरबी को अच्छा खाना मिलेगा हरबी को अच्छा मिलेगा तो तुम्हें भी अच्छा मिलेगा तो कुल मिला के वी आर इंट्रैक्टेड विद द मिनरल्स ऑफ द सॉइल इट मींस दीज आर द पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम वी आर इंट्रैक्टिंग विद द सॉइल बिकॉज प्लांट इज इंट्रैक्टिंग विद द सॉइल एंड यू आर इंट्रैक्टिंग विद द प्लांट सो सॉइल इज द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम नाउ टोपोग्राफी टोपोग्राफी इज द लैंड इकोसिस्टम ठीक है तो जितना भी लैंड से भी इंट्रैक्ट करता है ऑर्गेनिज्म तो ये सारी चीजें इडिफिक फैक्टर आपको समझ में आया सॉइल पीएच लैंड ये सारी चीजें क्लाइमेटिक आपको समझ में आया रेन लाइट विंड ये सारी चीजें ना बायोटिक पे आते हैं अब बायोटिक पे मैडम टिड्डा भी है टिड्डी दल बड़ा ही आतंक मचा के रखे हैं आजकल आप लोगों ने बड़ा ही देखा होगा टीवी पे बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है तो टिड्डा भी है खरगोश भी है फ्रॉग भी है स्नेक भी है हॉक भी है लिजार्ट भी है इंसान भी है क्रोकोडाइल भी है और मछलियां भी है सब कुछ है तो सब कुछ एक ही कैटेगरी में रख देते हैं यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या ऐसा नहीं हो सकता तो बायोटिक फैक्टर जो कि कंपोनेंट है इकोसिस्टम का और इकोसिस्टम बनाते हैं वो कौन कौन से हैं अब आपको समझना है सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर वी आर नॉट हैव राइट टू मेक अ कैटेगरी की जिसमें प्रोड्यूस भी प्रोड्यूसर को भी रख दे और तुम्हें भी रख दे और शेयर को भी रख दे तो बात ऐसी है कि शेयर तुम्हें खा लेगा 
और प्लांट तो वो खाता नहीं तो प्लांट ऐसी रहेगा तो ऐसा नहीं होता हर की कैटेगरी अलग अलग होती है ठीक है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर जो है वो क्या बनाता है बेटा प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर खाना प्रोड्यूस करेगा ठीक है कौन खाना बनाता है अपना इतने बार तुम्हें पढ़ाए हैं हम ठीक है अब प्लीज मेरे सर में दर्द मत करवाना इतने बार मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है हु द कौन बनाता है आपके अर्थ में खाना <coughs> बताओ मेरे गला भी बैठ रहा है प्लांट बनाते हैं खाना तो हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ योर इकोसिस्टम प्लांट आज द प्रोड्यूसर ऑफ योर इकोसिस्टम सो ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ जितने भी ऑटोट्रॉफ होते हैं साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब अपना खाना बनाते हैं तो ये क्या हो गए प्रोड्यूसर हो गए ठीक अब आए कौन आ गया बेटा अब आए वो कौन आया ग्रास ऑपर ग्रास ऑपर ग्रास खाता है ग्रास इज द प्रोड्यूसर कौन खाया ग्रास खाया किस कौन खाया ग्रास को ग्रास ऑपर खाया तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर जो सबसे पहले ग्रास को खाता है अब ग्रास ऑपर को कौन खा लिया मेंढक फ्रॉग तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि उसने प्राइमरी को खाया अब सेकेंडरी को किसने खा लिया सेकेंडरी को खा लिया भाई फ्रॉक को किसने खा लिया स्नेक ने तो वो हो गया टर्शरी कंज्यूमर ठीक है उसके बाद स्नेक को किसने खा लिया हॉक ने खा लिया तो वो क्या हो गया क्वार्टनरी कंज्यूमर तो कंज्यूमर की भी अलग अलग रेंज होती है ग्रास को जो पहले खाएगा वो प्राइमरी फिर उसको जो खाएगा उसके बाद वो होगा सेकेंडरी उसको खा लेगा जो टर्शरी तो स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर बढ़ते जाते हैं ठीक है एंड ऑल द हेट्रोटॉप जो भी हेट्रोटॉप इस अर्थ में प्रेजेंट होते हैं दे ऑल आर कंज्यूमर ठीक वो कुछ ना कुछ खाते ही है लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है बायोटिक फैक्टर की जो कि इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग पता है इसको पढ़ते ही नहीं है छोड़ देते पर अपन को पढ़ना है क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना बेटा तो तुम जहां जहां चलोगे पता चला यहाँ पर मरे हुए कुत्तों का मरे हुए डॉग्स का ढेर लगा हुआ वहां पे मरी हुई जो है तो बिल्लियों का ढेर लगा हुआ है तो डी बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो डी का क्या यूज है वो मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर कौन आता है बैक्टीरिया डी करते हैं ये फंगस और सेप्रोफाइट सेप्रोफाइट कौन होता है लेक्चर नंबर सेकेंड और थर्ड है ये मेरा सेकेंड है शायद प्लीज उसे देखना सेप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड इंडिकेटिंग मेटर को यूज करते हैं सो वी हैव दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट व्हिच मेक द इकोसिस्टम इधर इट इज बायो ए बायोटिक और इट इज बायोटिक ठीक इन द ए बायोटिक फैक्टर वी इंक्लूडेड टू टाइप्स ऑफ फैक्टर वन इज अ सॉइल फैक्टर एंड सेकेंड इज द क्लाइमेटिक फैक्टर क्लाइमेटिक में हमने स्टडी किया रेन टेम्परेचर वाइंड एंड लाइट इसमें हमने स्टडी किया सॉइल के बारे में उसके बाद बायोटिक फैक्टर विच इंक्लूडेड द लिविंग थिंग इसमें हमने स्टडी किया प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डी कम्पोजर डन ठीक है समझ में आया आई होप कि समझ में आ गया होगा इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस था नहीं आर एनवायरमेंट बहुत अच्छा बहुत बढ़िया चैप्टर है ठीक है ना नेक्स्ट थिंग लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल वॉट इज द ए बायोटिक कॉम्पोनेंट एंड द बायोटिक कॉम्पोनेंट जिसको हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा भी देखिए सब ये जो इमेज है ये आपको पूरे ए बायोटिक कॉम्पोनेंट के बारे में नॉलेज देगी ठीक है ए बायोटिक कॉम्पोनेंट एयर ठीक स्लैनिटी स्लैनिटी इज द नमक ठीक है कितना बेसिक है पी एच सॉइल का स्लैनिटी कहते हैं उसको अपन सॉइल मिट्टी भी ए बायोटिक फैक्टर टेम्परेचर ए बायोटिक फैक्टर है लाइट ए बायोटिक फैक्टर है वाटर ए बायोटिक फैक्टर है मिनरल्स ए बायोटिक फैक्टर है पी एच ए बायोटिक फैक्टर है ह्यूमिडिटी ए बायोटिक फैक्टर है तो ये सब नॉन लिविंग फैक्टर हैं पर ये सब कुछ तुमसे इंटरेक्ट करते हैं जैसे मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताती हूँ टेम्परेचर का ठीक है आज हमें बहुत ज्यादा लगती है क्या ठंड क्योंकि क्या है टेम्परेचर गिरा हुआ है इट मीन्स टेम्परेचर तुमसे इंटरेक्ट कर रहा है टेम्परेचर से तुम इंटरेक्ट कर रहे हो अब तुम अमेरिका में रहते हो अब टेम्परेचर यहाँ गिरा हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ता है इसलिए वो तुम्हारे इकोसिस्टम का भी पार्ट नहीं है अभी हमारा इकोसिस्टम है ये कमरा जहाँ पे टेम्परेचर गिरा हुआ है मुझे ठंड लग रही है इसका मतलब ये कि आई एम इंटरेक्टिंग विद द टेम्परेचर एंड मेकिंग एन इको जिससे मैं मुझे ठंड लग रही है ठीक अगर इकोसिस्टम मैं उधर रहती मान लो कहीं यूएस वेस में रहती और गिरता रहे टेम्परेचर अपने को क्या लेना देना है ठीक है सो दिस दीज आर द ए बायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर में कौन कौन आता है प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर ठीक कंज्यूमर ये सारे क्या होते हैं कंज्यूमर और ये क्या होता है सेप्रोफाइट तो ये हो गया प्रोड्यूसर ये सारे हो गए कंज्यूमर 
ये सारे ये तीनों हो गए कंज्यूमर और ये दोनों क्या हो गए डिकम्पोजर तो ये हो गए बायोटिक और ये बायोटिक फैक्टर जो मैंने आपको पढ़ाया उसको मैंने आपको इमेज में दिखाया और कुछ चाहिए क्या आप और क्या कर दे बताओ आप कोई पर्वत उठा लें क्या इससे ज्यादा तो जो बेटा इससे ज्यादा तो कोई नहीं समझाता होगा चलो नेक्स्ट थिंग इज ए बायोटिक फैक्टर के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं ठीक है चलो देखो क्या होता है ए बायोटिक फैक्टर अभी मैंने आपको नाम बता दिए कि ये ये होता है थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं ए बायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर लेते हैं फिजियोकेमिकल फैक्टर मतलब फिजिकली जैसे सॉइल केमिकली फैक्टर मतलब पी एच वी एच ये सारी चीजें लेते हैं ठीक है और नॉन लिविंग होनी चाहिए ठीक है ए बायोटिक फैक्टर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ए बायोटिक फैक्टर के अंदर इंक्लूड होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस और क्लाइमेटिक फैक्टर ठीक है और देखिए इनऑर्गेनिक क्या होता है ऑर्गेनिक का क्या होता है क्लाइमेटिक फैक्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं ए बायोटिक फैक्टर देखो ये भी एक इमेज है जैसे वाटर हो गया एटमोसफियर हो गया टेम्परेचर हो गया सॉइल हो गया सनलाइट हो गया विंड हो गया ये सब मैंने आपको पहले बताया ये सब पार्ट है इन्वायरमेंट के ठीक पर ये इकोसिस्टम के भी पार्ट क्यों है क्योंकि आप इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं अगर आप इनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते तो ये इको का पार्ट नहीं होता पर ये एनवायरमेंट का पार्ट होते नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मैंने आपको यू हैव टू स्टडी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द लाइफ प्रोसेस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मैंने आपको डिफरेंस बताया था इनऑर्गेनिक जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम फास्फोरस जो कि सिंपलेस्ट होते हैं वो किसी से कंबाइन नहीं होते अर्थ में जो सिंपलेस्ट टाइप का मटेरियल होता है वो बेटा क्या कहलाता है वो कहलाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम फास्फोरस एक्सेट्रा 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 बहुत सारी चीजें होती हैं अब किसी ने मुझसे ये पूछा था मैडम कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक क्यों नहीं है बेटा वो ऑर्गेनिक इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ब्रेक करोगे तो सिंगल कार्बन का कोई अस्तित्व नहीं होता कोई डिग्निटी नहीं है कार्बन की अस्तित्व जो है वो हमेशा जो है तो डिग्निटी तभी पाता है जब वो किसी के साथ कंबाइन हो सिंगल कार्बन का कोई रोल नहीं होता ये चीज आपको याद रखना है दो कार्बन मॉलिक्यूल का रोल है तीन कार्बन मॉलिक्यूल का रोल है पर सिंगल का, कार्बन हाइड्रोजन के साथ है तो रोल है मीथेन इथेन प्रोपेन कार्बन ऑक्सीजन के साथ है तो रोल है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है पर सिंगल कार्बन का कोई रोल नहीं होता सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है इसलिए आप इसे इनऑर्गेनिक में काउंट करते हैं ठीक है तो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये सब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अगर इनको आप सिंपल करेंगे इससे ज्यादा सिंपल ये हो ही नहीं सकते सिंगल ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं इट इज अट ऑक्सीजन और वो पॉइजनस होती है ठीक है दो ऑक्सीजन होंगे तभी रोल है ओके तो दीज आर द इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट और ये बायोटिक कॉम्पोनेंट होते ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है कितने बार पढ़ा है तुमने मैंने तुम्हें मैंने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ठीक है ओके तो ये सब जो खाना पीना आपको दिख रहा है ये सब कौन से फैक्टर हैं बायो आपके ऑर्गेनिक फैक्टर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्लाइमेटिक फैक्टर रेन वेंड वाटर टेम्परेचर सॉइल ये सब चीजें तो मैंने आपको पहले ही बता दी सो दीज आर द सम डिटेल अबाउट द ए बायोटिक कॉम्पोनेंट विच मेक्स द एनवायरमेंट ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है तो ए बायोटिक कॉम्पोनेंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ए बायोटिक कॉम्पोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा क्लाइमेटिक फैक्टर रिडिफिक फैक्टर और बायोटिक में प्रोड्यूसर कंज्यूमर और आपका डीकम्पोजर ठीक है सो आई होप यू गॉट दिस लेक्चर ठीक ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक अब मैं आपको इसमें बायोटिक में हैपी जार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बायोटिक भी मैं इसी में समझा दूंगी तो आपको फूड चेन समझ पाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी पर आप होशियार बच्चे हैं आपको किसी भी चीज में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी जब तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ ठीक है सो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे इन द नेक्स्ट क्लास वी वी डील विद अ बायोटिक फैक्टर प्लीज इस वीडियो को देखना आप तभी आपको चीजें जो है सारी कुछ लिंक कर पाएंगे ठीक है सो घर पर रहिए सेफ रहिए और पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच